We're going to turn to Matthew chapter 10, verse 32 and 33. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 33. 32. And we read the scripture in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit of God. Amen. Amen. And the scripture says, Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Verse 33. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Blessed be the name of Jesus. When we take our seats, brethren, it doesn't mean that we that we can't continue to praise God in our hearts and in our minds or say Amen, glory to God. Because God is good and everything that He has done is good. Porque Dios es bueno y todo lo que Él ha hecho es bueno. Amén, aleluya. Amén, aleluya. So, the title of this message, brethren, that we are going to look at. Vamos, eh, el capítulo. El capítulo. El capítulo, de decir, el nombre de, esta, de este mensaje, el título de este mensaje es titulado como. Confessing the Lord Jesus. Confesando a Jesús. That's confessing the Lord Jesus. Confesando a nuestro Señor Jesús. Because you know, that's a very serious thing we just read right there. Porque es algo muy serio lo que acabamos de leer. Because the text that we read is talking, um, Jesus actually said those words. Porque lo que podemos ver es de que Jesús habló estas palabras. And he was referring to the time of when it becomes the judgment day. Y él se refería al tiempo de la justicia. And when it comes to that, that time of the judgment, that Jesus will be judge of all of us. Because there will come a time when we shall be judged. Everything that we do in this life will be weighed in God's perfect balance. Porque eh, todo lo que nosotros vamos a hacer va a ser uh, tomado al balance del Señor. And, and as we saw in a message previously that my wife gave. Eh, lo que podíamos nosotros ver en un mensaje anterior que mi esposa estaba dando. That every work of ours in the Lord shall be tried. Y todo lo, porque todas las obras que nosotros hacemos van a pasar, van a ser probadas. And they shall be tried by the fire of God. Y van a ser probadas y pasadas por fuego. Praise the Lord. Gloria a Dios. So when we look at this, brethren, that there will be a day of judgment set by God. But lo que podemos ver aquí es que va a haber un día de, ju de juicio de, de parte de Dios. Where all of what we have done shall be in judgment. Porque todo lo que nosotros podamos hacer en esta tierra va a ser juzgado. And Jesus will be that judge. Y el, y el juez va a ser Jesús. And he will reward the things that we have done in him. Y nos va a premiar, premiar por las cosas que nosotros hemos hecho en él. But also he will also punish and he will also not reward the things that have not been done in him. Y por eso obviamente también no, no va a premiar aquellas cosas que no hemos hecho en él. So when we look at this as an example that Jesus said, if we confess him, Jesus Christ, to other people, that's what it says to men. Porque lo que podemos ver, como acabamos de leer, que si confesamos nosotros a Jesús delante de los hombres. Then Jesus is saying, he will also confess us to God the Father. Él también nos confesará delante de, de, de mi Padre que está en los cielos, Jesús dijo. But when we saw verse 33, if we deny Jesus before men. Pero nosotros vemos en el, el versículo 33 y a cualquiera que me niegue delante de los hombres. Or if we are embarrassed of Jesus in front of people. O si nos avergonzamos de, de, del Señor delante de las personas. Or if we don't want to talk about Jesus to any people. O si no queremos hablar 
de Dios acerca de las personas. Then also Jesus says Por eso el Señor dice that he also will deny us in front of God the Father. Él nos, de, él nos negará delante de nuestro Padre que está en los cielos. You know, brethren, I've met someone recently um, yo le puedo decir, hermanos, he, he conocido una persona recientemente that I could pass on the message, the good news of salvation y que le podría estar, haber pasado, um, estar pasando el mensaje de Jesús but when that person uh, was hearing what I was saying pero cuando esa persona estaba escuchando lo que yo decía he said, oh yes, I know God, I know Jesus is the way él dijo, sí, yo sé, yo conozco de Dios y sé que Él es mi camino so he does not deny that he knows that Jesus is the way o sea, él no estaba negando que Jesús es el camino but what he did say to me was this pero lo que me dijo fue esto but I keep my belief to myself pero yo dejo mi creencia dentro de mí I don't go and tell other people about the faith pero no le digo, no comparto la fe con nadie I just keep it to myself yo solo lo guardo para mí mismo. Brethren, hermanos, as Christians, como cristianos, God does not call us to, no nos ha llamado, to just keep the faith to ourselves para mantener nuestra fe guardada para nosotros mismos, or to keep the good news just for ourselves. O para guardarnos a nosotros mismos las buenas nuevas. He's told us that we need to go and spread the good news. Él nos dijo de que nosotros tengamos que evangelizar predicando las buenas nuevas to share with other people compartiendo con las demás personas and not just with certain people that we want to go and share with y no solo con ciertas personas que nosotros queramos evangelizar but to all people sino que a todas las personas but you know this person had a problem as to why he was saying he doesn't share his faith pero esta persona tenía un problema por, por el cual no quería compartir su fe con, con los demás because He had a problem with drinking alcohol. Él tenía un problema de tomar alcohol. Now remember, recuerda, he believes in Jesus. Él cree en Jesús. He believes that Jesus is the only way to get to heaven. Él, él cree que Jesús es el único camino para el, para el cielo. He doesn't deny the fact that God exists. Él no niega el factor que Dios existe. But the problem is that he cannot find himself to tell someone else about Jesus. Él no se mira evangelizando a las demás personas y hablándoles de Jesús. Because he himself has a problem with sin. Porque él mismo tiene un problema de pecado. And that's the problem in many cases. Y ese es el problema de muchos casos. Because how can you go to someone and say, hey? Um, porque cómo nosotros vamos a llegar a una persona y decirle, mira. You know, Jesus can heal you and set you free. Dios te puede sanar y hacerte libre From your alcohol problem. por tu problema del alcohol When I'm still stuck in being an alcoholic. siendo de que yo soy un adicto alcohólico These things in someone's life, brethren, esto, en, en las, en las, esto en la vida de los demás spiritually causes us to want to not say nothing. y esto causa hermanos de que nosotros cerremos nuestra boca y no digamos nada porque sin brings shame porque obviamente el pecado um, trae um, cadenas. It brings uh, shame, which is vergüenza. Ah, vergüenza, perdón. The sin causes us to, even though we know what we should be doing. Um, aunque obviamente sabemos lo que tenemos que estar haciendo. But the sin makes us want to, it makes us feel like we want to just hide. Y eso nos, nos trae como que nos queremos esconder. That's what the result of sin does. Eso es el resultado del pecado. When there are things in our life cuando hay cosas en nuestra vida that we have not fixed before God, que no hemos arreglado con el Señor those are the things estas cosas that often want to silence us. Nos, este, nos, nos causan un silencio en nosotros And although many times, o muchas veces we want, we, we know what we have to do, sabemos lo que tenemos que hacer we want to get the message out there Queremos entregar el mensaje allá afuera. But something seems to cause us to silence ourselves within ourselves. Pero algo como que nos obliga a quedarnos callados y guardar silencio. And that's something of a spiritual battle that happens within ourselves. Y eso es una guerra espiritual que estamos teniendo. And that happens in each individual person. Y eso pasa en cada individual. So when we look at being able to go and preach the gospel, brethren. 
cuando nosotros estamos viendo de ir a predicar la palabra del Señor to feel that freedom in preaching to someone to, para sentir esa libertad de predicarle a alguien to feel that God is there with you as you are giving the good news el sentir que Dios mismo está con nosotros media, eh, mientras nosotros estamos evangelizando we need to separate from those things that we know are not right before God tenemos que nosotros separarnos de esas cosas que um, no nos están haciendo libres praise the Lord alabanza a Dios because you know the message that God gave to all of us porque el mensaje que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros if we look at Matthew chapter 28 verse 19 and 20 porque cuando nosotros vamos a ver en, en Mateo capítulo 28 versículo 18 sorry that's 19 and 20 en versículo 19 y 20 perdón The Lord says to us, Go you therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Por tanto, id y hacer discípulos, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. So we have this command of God. Tenemos esta um, obligación de parte del Señor. This is what we call the Great Commission. Esto es lo que nosotros llamamos la gran comisión. This is basically what the vision of this church is. Esta es la, esta es la visión de, de, la, de esta iglesia. This is uh, the, the, the message that I often give at the start of every year. Esto es lo que yo doy al comienzo de cada año, esta visión. You know when we say, what's the vision of this church? Where is it going? ¿Cuál es la visión? Cuando alguien nos pregunta, ¿cuál es la visión de esta iglesia? ¿Dónde vamos? Well, that's basically what it is, what it, we've just read there. Because this is the vision that Christ left for us. Because that's Christ's vision. And that's the vision of God our Father. When we look at verse 20, we also have a greater task. También tenemos nosotros um, tasks. It says teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amen. So you notice how it basically says that we should teach. Esto es lo que nos está diciendo que nosotros debemos enseñar. And it says all nations. Todo, eh, dice todas las naciones. So we can't make an exception of who we want to go and evangelize and give the good news to. No podemos nosotros hacer excepción de personas y querer evangelizar o predicar la palabra del Señor el que uno nada más quiera. And it also says that we need to teach them. También dice que nosotros tenemos que enseñarles. You know, to teach somebody means that we need to know what we're teaching. Para nosotros enseñar, nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos enseñando. That means we need to grow in the knowledge and understanding of the Word of God. Eso significa que tenemos que conocer en el conocimiento de la Palabra del Señor. Because people out there have many questions. Porque, porque las personas de allá afuera tienen muchas preguntas. And some of them have, um, you could say, certain arguments. Porque también podemos encontrarnos con personas que tienen algunos argumentos. And some of them are in confusion. O algunos confusión. Some of them in doubt. A lo, a lo mejor algunos con uh, dudas. And you and I are God's ambassadors to bring the good news to them. Y nosotros somos los encargados de llevar las buenas nuevas. And we're the ones that God has given us this commission to take the word of salvation to them. Y el Señor nos ha dado, nos ha entregado esta gran comisión a cada uno de nosotros para predicar las buenas nuevas. Praise the Lord. Gloria a Dios. Hallelujah. Hallelujah. But you know when we do the work of teaching someone. Pero muchas veces cuando nosotros le enseñamos, le enseñamos a alguien. Because let's just say for example. Uh, por ejemplo. If someone says I want to receive Jesus Christ. Amen. Cuando alguien dice yo quiero recibir a Jesús. Amen. Because you've shared the good news of salvation with them. Porque hemos eh, compartido las buenas nuevas con ellos. Sometimes the work does not stop just there. Porque muchas veces la palabra no se detiene allí mismo. Because then that person needs to be instructed with more teaching of the word of God. Obviamente podemos ver que esas personas necesitan ser eh, enseñadas más y más. Because yes, it's true, the Holy Spirit will come and dwell in their heart. 
¿sí? Sabemos que el Espíritu Santo va a, a morar en aquella persona. But also the Holy Spirit will lead them to go and connect with other Christians in the church. Y eso los va a llevar a esas personas y los, los va a llevar a que se reúnan a, con los hermanos en fe. So that they can go and praise God para que adoren a Dios and learn the word of God para que aprendan la palabra del so Señor so that they can keep the word of God para que mantengan la palabra del Señor so that they may grow in the word of God para que puedan crecer en la palabra del Señor and then they also may help others in the word of God para que ellos también vayan a enseñarles a otras personas Glory to God Gloria a Dios Praise the Lord Alabanzas al Señor This is why brethren many times the work doesn't just stop by sharing the good news y eso nos dice, hermanos, que la palabra del Señor no se detiene nada más a uh, evangelizar. Because if we see here, he says to them, go and baptize as well. Dice la palabra del Señor también de que um, bautizándolos también. So that means we've got to teach these people. Pero eso también significa que tenemos que enseñarles a estas personas. That the Bible also says that we've got to get baptized through water. La Biblia nos enseña que tenemos que ser bautizados por agua. And just as we saw in the study at the beginning, we also have to fast. También nosotros como mirábamos en el estudio anterior, hace unos minutos atrás, que tenemos que ayunar. Um, the Bible also teaches us that we also have to um, seek the baptism of the Holy Spirit. Y también tenemos que nosotros buscar el bautismo del Espíritu Santo. To take part as well in Holy Communion. También para tomar parte en la Santa Cena. So all these things are necessary for us to learn. Todas estas cosas son necesarias para nosotros para aprender. And to learn how to go about doing them. Y para también nosotros aprenderlas y enseñarlas cómo se hacen. Because you know I've had people ask me and said to me, okay, baptize me in water. Porque yo he tenido personas también que me dicen, ok, bautizame en, en agua. But I've had to say them, I'm sorry, I can't. Pero yo les he tenido que decir, no, lo siento, no puedo. Because they're not ready to. Porque no están listos. Their life is not how God is saying it must be. Porque la vida de ellos no está como el Señor quiere que esté. And so there are people that we cannot just baptize just, just to baptize people. Porque nosotros no podemos bautizar a las personas solo porque solo por bautizarlas. There needs to be clear signs of the Holy Spirit working in that person. Porque tiene que tener señales que el Espíritu Santo está en esa persona y trabajando en él. And these are very evident, brethren. Y porque esto también es muy evidente. But when we see someone who is is uh, living in sin and uh, wants to do something in like get baptized but keeps living in sin. Pero si nosotros miramos una persona que está en el pecado, que se quiere bautizar y regresar al pecado. It's, it's not possible to baptize a person like that. No es posible bautizar a aquella persona. Because what is that saying about the work that the Holy Spirit is doing in that life? Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en esa persona? So this is why it's important, brethren. Por eso es muy importante, hermanos. That when we do the teaching of the word, cuando nosotros enseñemos la palabra del Señor, those people need to understand what we're talking about. Que estas personas también entiendan lo que nosotros estamos enseñando. Because they need to make a choice. Porque nosotros tenemos que tomar esa opción. They need to make a choice. Ellos tienen que tomar esa decisión. So that they can align their life to the word of God. Para que obviamente ellos alineen su vida, de, su vida delante del Señor. And that they can start obeying God in those things they've been instructed in. Y para que obviamente ellos empiezan a obedecer a como el Señor los ha instruido. Glory to the Lord. Gloria a Dios. But then you also have people that God, you can see the clear evidence that God is doing something in their life. Pero también nosotros podemos ver de que hay personas que es muy evidente lo que el Espíritu Santo está haciendo en sus vidas. And then we can see that when that person wants to get baptized. Y cuando nosotros que, eh, miramos a estas personas que se quieren bautizar. We can see that God is genuinely doing something with them. Estamos viendo entonces de que genuinamente el Señor está haciendo algo en sus vidas. So there's a very big difference there. Porque es, eh, podemos ver esa gran diferencia en nosotros. Let me give you a quick example of that. Déjame decirte un ejemplo muy rápido. When, when God is doing a work in someone's life. Cuando el Señor está haciendo algo, un trabajo en, la, en alguna vida. You see them congregating constantly. Y eh, podemos ver de que se están congregando constantemente. You see the evidence that they read the Bible. Podemos ver evidencia que ellos están leyendo la palabra del Señor. You see evidence that they are living a life of prayer. Estamos viendo de que están viviendo una vida de oración. Because you see the changes in their character. Ah, podemos ver de que hay un cambio en su carácter. And you see that that they have a hunger and thirst for God. 
y vamos a ver una hambre y una sed por Dios. And you'll see that the services we have in the week, it's not enough. Y podemos ver también de que aún los servicios que tenemos nosotros durante la semana no es suficiente para ellos. Because they'll be asking for more of God. Ellos van a empezar a eh, preguntar y buscar más y más de Dios. Those are clear evidences. Esas son evidencias claras. Of someone who God is doing a work. Cuando es de alguien que Dios está haciendo algo en sus vidas. But when you have a, a, another case. Pero cuando nosotros tenemos algún otro caso. When somebody doesn't really congregate much. Cuando donde una persona casi no se congrega. Doesn't really read the Bible or pray much. Casi ni lee la palabra ni ora tampoco. You don't see any changes in their character. Uh, tampoco miramos algún cambio en su carácter. And you're seeing that the the uh, well many times you know the purposes of not coming to church is because they're doing sinful things outside. Y muchas veces no se congregan porque están pecando allá afuera, están haciendo cosas peca pecaminosas allá afuera. Or they choose to do a sin instead of come to the house of the Lord. Prefieren hacer pecado que venir a la a la congregación. Then that is a clear evidence that you're seeing someone who. Where is the work of the Lord in that life? Where is the obedience of that person to the Lord? You see, God gives us discernment to make certain decisions. Because then if someone like that said, yes, I want to get baptized too. Well, it's difficult to baptize someone like that, brethren. I don't know how they do it in other churches. But the way the Bible teaches me, it's difficult to put somebody like that in the baptism. Es muy difícil poner o bautizar a alguien de esta manera. Because those of us who have done studies in what baptism is. Porque por aquellos que nosotros hemos podido recibir el, bautismo, el estudio del bautismo. Well, we know that baptism is a change of life. It's evidence of a change of life. Eso significa, hermanos, que por medio de estos estudios nos hemos dado cuenta que el bautismo es un cambio de vida. Es un cambio. And baptism is nothing more than just the public evidence of what God has already been doing. El bautismo significa una evidencia clara uh, y pública de lo que el Señor está haciendo en nosotros. But when you don't see those evidences, Pero cuando no miramos esas evidencias, then it brings much doubt. Eh, trae mucha duda. And so for us it means we just got to keep praying for those people. Por eso significa para nosotros que nada más podemos orar por ellos. We've got to keep ministering the word to those people. Necesitamos ministrar, que seguir ministrándole la palabra a ellos. And we've got to keep waiting for the Lord to do his work in them. Y obviamente esperar para que el Señor haga esa obra en cada uno de ellos. Because remember what, what the word says. Porque recordemos lo que la palabra nos dice. One plants the seed. Porque uno planta la semilla. Another one waters. Y otro la riega. But it's God who gives the growth. Pero el crecimiento lo da el Señor. And unless we see that growth, y al menos que miremos ese crecimiento, it's difficult to take somebody into the waters of baptism. Es muy difícil agarrar a esa persona y bautizarla por agua. Praise the Lord. Alabanza a Dios. And so that's why, brethren, with going back with what we are speaking about. Eh, por eso nosotros regresando a lo que estábamos hablando, hermanos. Confessing the Lord Jesus. Confesando a Dios. We need to have evidence in our life that it has changed from who we were. Nosotros tenemos que tener evidencia de lo que el Señor está haciendo en nosotros. So that when we speak the good news to other people, para cuando nosotros podamos a predicar las buenas nuevas, we can do it with all clarity in our conscience. Para nosotros hacerlo de manera de una conciencia muy clara y limpia. And so that we can do it with such a great communion in God. Y para hacerlo en esa, en esa comunión hermosa del Señor. And so that we, we can feel that and we know that God is right there talking through us to those lost souls. Y podemos también sentir que el mismo Espíritu Santo está hablando a través de nosotros para estas almas. And that's an amazing thing, brother. Y eso es una cosa Marvelous. extraordinaria. Marvelous thing. Maravillosa. And so therefore to conclude, brethren. Y para esto, para poder concluir, hermanos. Remember, brethren, I mentioned in brief, but I'll mention it again. Porque lo he mencionado así en poco, pero lo voy a extender. 
We are seeking to fulfill this commandment of God. Porque nosotros estamos puestos para cumplir esta palabra, este, esta, esta regla del Señor. And that's why we are seeking as a church now to make the commitment to go out. Y por eso nosotros hemos hecho este compromiso de poder evangelizar como iglesia, congregacionalmente. And, and to go out, say, every Saturday evening at about 7 p.m. Por eso lo estamos haciendo nosotros todos los días sábados a las 7 de la, de la tarde. Right now we're doing it in the city. Ahorita lo estamos haciendo en la ciudad. Or where the Lord would lead us. O donde el Señor nos guíe. Why? ¿Por qué? Because it's the commandment of God. Porque ese es lo que el Señor nos ha dejado que sea. Now I know this day and this hour that is, is left Saturday at 7 p.m. Y ahora este, este día sábado a las 7 de la tarde. It might not be suitable for everyone. A lo mejor no, puede, no, no, es, um, no estaría bien para todos y cada una de las personas. Because some might be busy on that time. Porque a lo mejor podrían unos estar ocupados en ese día. But I'll tell you what, brethren, as a congregation, if we go out. Pero les digo algo, hermanos, como congregación cuando lo hacemos. And if we go as a congregation. Y si vamos como congregación. And we make that effort. Y si hacemos este esfuerzo. Just like we did today, coming here in this heat, make the effort. Así como hicimos el sacrificio de nosotros venir en este día then God will bless us even more. Pues Dios nos va a bendecir aún más. Because God has never not blessed someone who has obeyed him. And it doesn't matter about our language barriers. Because that's why we hand out pamphlets too. Porque por eso obviamente nosotros damos trataditos. And that is why you will be with your brethren as well, so that those who can speak English will be able to speak to them on your behalf. Y por, por eso podemos andar en grupos, hermanos, porque si así podemos estar con alguien que tenga un inglés fluido para ayudarnos. So this involves handing out pamphlets. Eso significa, hermanos, esto envuelve a uh, el dar trataditos. It involves preaching the good news to the lost. Pero también envuelve en lo que es el predicar la palabra del Señor. And also praying for people. Y también orar por las personas. Because you will come across people. Porque nos vamos a hermanos a encontrar con personas. That will ask for prayer. No, que nos van a pedir por oración. It's, uh, the evangelizing is not something that everyone rejects it. La evangelización no es algo hermano de que um, nos neguemos. Or that, 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 that everyone else would reject. Que no, que no todas las personas se van a rehusar. But there are people who recognize they need God. Hay personas allá afuera que van a reconocer que necesitan a Jesús. And that they need prayer. Y que necesitan oración. Your prayers. Nuestra oración. My prayer. Mi oración. And in those moments we will see the glory of God. Y en esos momentos vamos a ver la gloria de Dios. And so then there will also be people who are looking for a church, looking to congregate. Y podemos también encontrarnos con personas, hermanos, que van a querer congregarse en una iglesia. And they will ask and say, where do you go? Y nos van a preguntar, ¿dónde se congregan? And we can tell them where. Y, no, y nosotros podemos decir, ¿dónde nos estamos congregando? So, brethren, this is a, a, a sacrifice that we do for the Lord. Eso es, hermanos, un sacrificio que, nos estamos, que nosotros estamos haciendo para el Señor. But it is something that is in obedience to the scriptures Pero es algo que nosotros estamos haciendo en obediencia a las escrituras As we read in Matthew 28 19 to 20 Por ejemplo, como podíamos leer en el capítulo en el, um, en el libro de Mateo capítulo 20 28. a 28 versículo 19 y 20 Amen. Amen And when we do this brethren as a church Y cuando nosotros hacemos esto hermanos como iglesia You will notice the blessing in your home Podemos nosotros notar la bendición de nuestras vidas, de nuestros hogares. In your congregation. En la congregación. But you will also notice battles in your life. Pero también nosotros vamos a notar batallas también so en nuestras for, vidas. So I forewarn you. Así que también les aviso. Because the devil also does not like it. Porque también al enemigo no le gusta. But we have our command from God. Pero nosotros tenemos nuestros Uh, mandamientos de parte del Señor. And our protection comes from God. Y nuestra protección viene de parte del Señor. So whatever may happen. Por eso sea lo que sea que pase. Know that we are in the Lord's hands. Sepa de que nosotros estamos en las manos del Señor. So know, brethren, that each Saturday, 7 p.m. Así que hermanos, para hacerles saber cada sábado a las 7 de la tarde. 
we will make the effort to be going out and evangelizing. Vamos a hacer el sacrificio de ir a evangelizar allá afuera. And that is why it's important for us to continue praying one for another. Por eso es muy importante, hermanos, que oremos los unos por los otros. That we may cover each other in prayer. Para que nos cobertamos, hermanos, para que hagamos esa cobertura de oración. And I ask that if there's anyone who can't make it on those Saturdays, y para que para aquellos hermanos que no lo pueden hacer ese día sábado esa hora, then we ask for your prayers for us. Por eso nosotros pedimos por sus oraciones para nosotros. As we are out there. Porque estamos afuera. That God also may move the things in the spiritual realm. Y para que el Señor pueda mover todo lo que se esté moviendo en lo espiritual. And that God give us great victory. Y para que el Señor nos dé esa gran victoria. Praise the Lord. Alabanza al Señor. Aleluya. Aleluya. So let us remember to confess the Lord Jesus. Así que recordemos, hermanos, que tenemos que confesar a nuestro Señor Jesucristo. Because uh, that way God, Jesus will confess us before the Father. Para que el Señor también nos confese delante de nuestro Padre que está en los cielos. But if we deny Jesus and don't want to confess Jesus. Pero si negamos a Jesús y no queremos, uh, y no queremos confesar a Jesús. Then also Jesus will deny us before the Father. El Señor también nos negará, nuestro Señor Jesús nos negará delante del Padre que está en los cielos. As that is the word that God has given me today. Y esta fue y esta es la palabra que el Señor ha, me ha dado en esta hora. God wants big blessings for the congregation, brethren. El Señor quiere bendecirnos en gran manera, hermanos. But also we need to also come into that obedience in the Lord. Pero también nosotros necesitamos tener esa obediencia en el Señor. Amen. Glory to God. Amen. Glory to God.